Welcome everybody to the uh, video for Luxembox 2. Um, this one is called Sweet and Spicy. You will uh, find out why. Um, and just before we get started, I want to do uh, just a little bit of housekeeping. So um, every 15th of the month is the cutoff date. So that's when I take the last orders for the Luxembox in question that then is shipped at the very last business day of the month. So for, um, for February now, it was 15 February cutoff date and shipping now on the 26th of February. It's gonna be like this for all the month going forward. Um, and I hope uh, that I can, uh, I can clarify that to you. Um, I tried to do it on the website, but I, I now wanna mention it as well here. Um, second point, if you make a subscription, like you know, you have the option to do a one-time purchase or a subscription. If you do a subscription, then your credit card will not be, um, uh, will not be debited automatically. So that, what it does is that every month you then get an email that will then say, okay, I've prepared the order for you, just go and pay it. So um, if you have a subscription, then please uh, follow the link in the email that is sent to you automatically every month and uh, complete the payment to make sure that you get the, uh, the next Luxembox. Then in the last video, we talked about the profits, uh, profits that we make uh, with the Luxembox are actually not profits. We make a party fund. And um, the idea is to have an, an event where um, we're all going to, uh, to uh, have some fun, right? Because you have to have that in business as well. Um, what I wasn't clear about is that with the party fund, I mean every Luxembox customer is going to be invited. And however much money we have in that fund, if you watch the whole video, you'll know how much is in there at present. Um, we will put that behind the bar and once it's run out, it's run out, but um, yeah, that's the idea of the party fund. Good. So that was the housekeeping points. Now let's get to the box. Um, this time you can see it's not a mistake that it's upside down. A lot of you guys really like the illustration uh, on Luxembox. So um, I was asked to put the uh, address labels on this side so that afterwards you can actually cut this part out. Sorry, you can cut this part out and keep it for yourself uh, and frame it. There are people who have requested this. So I thought it made perfect sense. So address label on this side now. Right, let's open up. So in this box, we have the red, white, and blue Luxembourgish colors, a bag. And just for you again to know that this actually transforms as a box for three bottles of wine. So let me just show you here real quick. So that it looks like this. Works best with Bordeaux wine. Um, good. So, let's get to it. First product is actually the bag itself. It's um, from Valorlux, um, and you probably know the bags from the, uh, the Eco bags, the ones that you often take to the um, shopping, uh, when you go shopping. This is the super bag. So, let's go and see what um, Valorlux has to say about their super bag. What's your name and what does your organization produce? <laughs> so, hello, my name is Adeline Massolin Toussaint. Uh, I'm in charge of communication at Valorlux. Valorlux is a non profit organization uh, which is in charge of organizing and promoting uh, selected waste uh, collection in Luxembourg. Um, but Valorlux also has uh, some awareness raising activities. Uh, regarding uh, single-use plastics and um, so the objective is to encourage consumers to use and 
use reusable bags uh, instead of uh, single-use plastics. Okay, so what kind of products do you, do you have? So uh, we have uh, several products, uh, uh, reusable shopping bags, uh, the Eco bag, uh, which is known for several years now in Luxembourg. But yeah, I guess we, everybody knows it. yes, uh, but since uh, 2019, uh, we have created the Super Bag, uh, which is a re uh, reusable produce bag. Okay, so how did you come up with that? Well, uh, consumers are more and more concerned by waste, packaging waste and uh, the impact on the environment. And uh, so with our uh, partners, uh, the CLC, so Confédération Luxembourgeoise du Commerce, Trade Confederation here in Luxembourg, mm -hmm. Mm -hmm. and uh, the Environment Agency, and of course also retailers, mass market retailers, we created uh, the Superbike to uh, to respond to, to, to this demand. W when did you bring that out? Uh, 2019. 2019, okay. Yeah. So, and now you can get it where? So uh, the product is available so in our partner stores, uh, which are mostly shopping centers in, in, in Major Luxembourg. Major supermarkets, I guess? Yes, yes. This is the super bag? This is the super bag, so the reusable shopping bag. And uh, so it's uh, very easy to use um, because, uh, yeah, you can put several is fruits. It, can it hold? Fruits and Bait. vegetables, yes, and right. uh, and it can hold until uh, four kilos, uh, okay. four kilos weight, and um, so it's reusable, it's uh, recyclable as well. So uh, and uh, washable even right? washable, washable thirty degrees uh, in the washing machine, um, and uh, yes, it's also easy to use because you can mix several. Uh, fruits and vegetable in one bag, so you don't need several single single use bags, and uh, you can put all the labels, uh, uh, all the stickers, uh, price stickers uh, here on this label, so which is okay. very, uh, yeah, it's made for for this. Okay, actually. that's smart. So then, the, the at the checkout, they just scan all the um, exactly. So you can so put you don't several need a bag for everything. So you can put several that makes sense. several stickers on this. Big label. Super. Yes. So, what's your ambition with this product, and where do you want to where, where do you want to go with it, at Valadux? Well, uh, the main objective is, of course, to reduce the to reduce the use of uh, of uh, single use plastics um, here in Luxembourg. So we encourage uh, people to take reusable bags uh, to do their, their shopping. Uh, so, and the super bag is really made for this. Okay, uh, and the bag, is it, uh, what, how is it priced? So it's uh, available for a recommended sales price of uh, 35 cents in our partner stores. Okay. Is there something that people need to be aware of uh, with the super bag? Well, it's uh, reusable and uh, it has to be used and reused, uh, but um, when it's completely damaged, <laughs> so it's uh, replaceable for free in our partner stores on the one for one principle. Um, so uh, it can, it's very also. Just like this one is, right? Just like the, the eco bag as well, uh, exactly. Okay, fantastic. So let's hope that they get um, as much success with their super bag as um, they did with their eco bag. I think it makes perfect sense uh, and I really like the, the way that you can um, put your, uh, your barcode labels from when you've weighed your products in here. I think that's pretty neat. So let's go to the uh, next product. Um, that is going to be the nuts. So the nuts, here they are. They are from Confessi Hari. Um, I went to meet them at their stand. And uh, yeah, they've been around for a long time, but more on that in the video. We are here now and what produce you? We are Confessi Hari and we produce from gebrannt nuts bis choco donuts. Okay. And how do you get that? We make that for five generations from the family for us. Okay, shame. Um, an welchen Produkten, weil die heute ein Jahr hat der Loro ausgesicht für ein Luxembox auf die Welt? Wir haben ausgesicht den nächsten Tag schon Kakwatten, Cashewkerne und Mandeln, weil das ist ein Traditionsartikel, 
Und wir machen das auf alles einfach. Okay, perfekt. Ähm, was muss die Leute wissen, äh, erst da die ihren Pudding konsumiert? Geht es durch ihr Steppes, wo die Leute müssen drüber passen? Ja, jetzt müsst ihr das. Ah, gut. Jetzt müsst ihr das. Jetzt müsst ihr das. Weil ich ihn eh wohl wie so packen, weil kurz unsere Haare können ihr nämlich vorstellen. Ja, meine Damen. Ähm, wo kriegt ihr den Pudding zu kaufen? Also wir sind nur im Moment ein und dazu nach dieser Mal kommen wir auch sehr gerne zwei Dinge für den Niederkuhn. Okay. Und dann sind wir natürlich auch bei dem Online-Shop Profisuriharri.lu, mhm. die da also auch über einen App fand, auf Android an einem App Store. Okay. Ähm, aber was sind die Pläne für, für Zukunft? Gibt es hier etwas, was da mal aus Dele kommt oder vielleicht neue Produkte oder ein, ein Platz oder hier geht oder so? Also wir sind nur auf der Freude auf die Straße und Markt. Das ist ganz neu, die Freude in die erste Kehre. Aber da ist ein neuer Foodtruck, den ist auch neu. Da okay. kommt die erste Kehre raus. Das ist eigentlich ein Candy-Truck. Ein Candy, obwohl da die selbe Produkte ja, in okay. die ganze, die, die selbe Schramm und Foodtruck, die wir auch haben. Und ähm, da gehen wir für die erste Kehre raus. Und natürlich sind wir immer kreativ. Wir haben auch noch Schokoladeartikel, die sind an der Macht. Und die kommen noch demnächst raus. Spannend! Ja. Super! Das freut mich schon. Merci, dass ihr das gemacht habt am Luxembox. Mir ja, so merci, dass ihr euch weiß und verseiert. Gerne. Next up, we have Chocolate House by Nathalie Bonn. So, here are the products that are in Luxembox this time. Um, from the Luxembourgish uh, Palais. Uh, and um, the um, chocolate spoon. So, um, yeah, let's see what... Uh, was Nathalie hat zu sagen. Wie ist Ihr Name und was produziert ihr? Na ja, ich bin Nathalie Bonn, wir sind Chocolate House und wir produzieren Schokolade auf welcher Platz und natürlich auch Kuch. Und äh, im Moment neu vegan und laktosefrei produzieren wir dabei. Okay. Ja. Und wie sind ihr dazu gekommen? Ich weiß nicht, ich froh mit Essen. Ich bin froh mit Schokolade. Und äh, ja, ich hatte einfach. Ähm, ja, ich würde sagen, und ich denke, ich wollte immer etwas tun, wo ich nicht muss oben bis ein oder zwei Uhr schaffen. Ja, okay. Ja, das ist äh, so Restauration, das tut mir immer Freude gemacht, ich bin noch viel gespielt, und mal das und mal alle. Ich werde mich immer ein bisschen, ähm, ja, erschreckt heute, ich denke, das ist einfach, wenn ich muss bis zwei Uhr nicht schaffen, das kann ich nicht mehr. Und das hat einfach einen Punkt, wo ich glaube, ich würde sagen, dazwischen. Okay. Ähm, die Produkte, die da produziert, wo kriegen die jetzt Kaffee? Aber die kriegen an der Stadt zu kaufen, können in so einem Pallcenter zu kaufen, die in der Exklusivität auch da drüber holen. Okay. Und äh, zu mir. Und zu ihr dann auch. Und, äh, ja. Mir ist dann erst nach, das sind eher von der Worte, auf Franchise. Ja, das sind Franchise, das sind ihr eigenständiges Patron. Und dann der Pallcenter, alle Pallcenter, äh, die haben auch äh, Produkte von Chocolate House, so gut an der Patisserie wie auch am Schokolade. Und sie haben auch die Exklusivität an der Zubusch. Die Produkte, die Leute werden an der Luxemburg fangen. Wer ist Sinn hat, auf wie weit wurde der erste Gesicht? Na ja, ich denke, kann der Schokolade wieder das mal fast von Palais Grand Ducal sehen. Und ich denke, ein flott Idee von einfach der Palais nach einem Kilo aufzuziehen, der ja auch von einer Maschine ist, wie das mal direkt gerade wie sie sind. Ja, voilà. Und ja, den Hauptschokospoon, ich meine, der das als Visite kam. Und äh, dafür fand ich immer flott, wenn ich in Oben kann sitzen kann, äh, tue den Löffel, wo die Schokolade drin ist, kann ich den ein paar Mölle schmecken und äh, das genießen. Und das wäre mir nicht zufrieden. Das, das wäre mir nicht froh. Also für den, für, für den Spoon möchte ich ein äh, warm Mölle? Ja. Spoon dran? Ich möchte den Mölle einfach warm, ich möchte einen Tass Mölle. Am besten natürlich auf der, auf der Kachplatte. Nicht an der Mikrowelle mehr auf der Kachplatte. Ich kann in allen Mölle schulen, wie wir auch heute servieren. Laktose, Freie, Soja, alles was gut, äh, Hafer. Voilà. Und dann ähm, sehe ich in so einen äh, Spoon raus, oder toll den Spoon, den dann bei hier schon der flotte Küche das. Und äh, da geht die einfach an die warme Mölle gezappt. Ich mache natürlich ein bisschen Schmerz. Ah ja, ja, ja. Ja, ja. Ne? Aber, äh, ja und dann äh, genießen sie das. Okay. Voilà. Ja. Top. Ähm, zum Schluss, geht es euch nicht etwas, äh, was Chocolate House Lo auf die Tür wird machen, weil wir uns teilen können, ein, ein neues Produkt oder eine neue Verkaufsstelle oder euch nicht etwas? Ja, also ich habe mir effektiv ganz viele Gedanken gemacht und ich schon ein bisschen noch bis mal von der Klientel gelauscht oder noch äh, von, den, von, den, von der jungen Klientel. Ich habe gesehen, dass die Direktion effektiv ganz viel an den Vegan äh, rangeht. Und äh, wie gesagt, wir haben äh, Margrets neue Boutique auch hier beim Palais ähm, aufgemacht bei Chocolate House. 
Und ich wollte am Fond Goldo den de Produkt vegan, laktosefrei, glutenfrei, wo wir am Fond Goldo nie groß gemacht haben. Chocolate House hat es immer, aber für mich klein. Und wir haben es nicht groß äh, developiert. Es ist auch einfach ähm, zu weisen, dass man es aufpassen und ein bisschen von, von den Leuten zu wissen, was sie gerne hätten. So, und das ist am Fond Goldo ein bisschen die Direktion, äh, die wir auch schon haben. Und das besteht auch? Das ist auch? Oder das ist auch? Das äh, nicht steht auch. Das ist effektiv an der Rue de la Reine. Und das ist auch, da kann ich noch gerne gucken gehen. Wir haben noch äh, Chocolate-Maschinen hier exposiert, äh, von der Bohnen bis zum 100% Schokolade, äh, die wir da verwerten. Das ist effektiv auch ähm, alles in guter Qualität, wie auch die Kammer, für ihnen beizubringen, wie das von der, von der Bohnen, vom Baum. Das sind die nicht mehr klären, Atelier machen. Weil das hat die Chocolate House noch immer gemacht, auch mit ganz vielen Schulklassen. Aber ich fand einfach nur da, ob der Platz einfach mehr flott, weil es einfach auch mehr ist bei den Maschinen. Dann kann man da hochpacken und auch gesehen oder auch die Erwurzeln, wie flott das die Insel macht. Okay, super. Ja. Ah, ja. Gut, ja. dann viel Dank, dass ihr da macht, mit der Luxembox. So. Und äh, all the best für die Future für, für Flotte und Prise. Das ist ehrlich, viel Dank, dass ihr merci für das Interesse. Ja. Also wirklich, merci. Next up, we have um, Farin Up. Here it is, um, where I went to meet Jean Müller. Jean Müller is a, a good friend of mine. He, is, he was my first business partner when I launched uh, my first business in 2008, around then, uh, together with him. And uh, yeah, that company doesn't exist anymore, but uh, we're still on very, very good terms. And uh, it was great to see him, and also a bit strange to see him in this context, but let's see how it went. Wie heißt du und was produzierst du? Naja, du kennst mich ja, ich bin Jean Müller. Ähm, da heiße ich immer auf der Klangbettner Millen. Und auf der Klangbettner Millen machen wir aus Lützebäuer, ja, an lokalem Getreide, also aus Nopisch Region, machen wir verschiedene Produkte. Hauptsächlich machen wir aus Wies, machen wir Mehl. Und aus hartem Wies... Das ist gut. Ja, und aus hartem Wies machen wir Schmull. Weil viele Leute nicht wissen, was ich aus Schmull möchte, als Pasta. Das sind okay. als zwei Produkte. Wir machen die verschiedenen Getreide auch am Bio. Und wir vermuten aber auch so Sachen wie Dinkel an verschiedenen Ursachen. Thomas verlieben wir mal ein industrieller, ein artisanaler Klientel, artisanal Bäcker, artisanal Müllhersteller. Das ist also ein Hauptmedium, an wir haben drin aber auch ein Gamm B2B. Das sind Sachen, die wir direkt an den Endkonsumenten verkaufen. Da haben wir zwei Marken. Die eine Marke ist Le Moulin, wo wir eine Range von Pastaprodukten auf dem Mühle haben. Und die zweite Range ist eine Range nach der Marke Farinab wo wir verschiedene Dessertsmixe machen, für die Leute, die eben einfach können, zum Beispiel Pancakes oder Kappen zu machen. Die, die erst da sind, wie von der Großmann gemacht, schmack, mit der sind aber einfach kann machen, so gut, wenn ich nicht viel Erfahrung beim Kochen habe. Und wie sind wir darauf gekommen, das alles zu machen? Wie, wie lange geht das heute schon? Also, Klingbett nach Millen, also, wir sind Millen, der Familie seit 1704. Klingbett nach Millen, äh, da feiern wir noch äh, 130 Jahre ungefähr. Und ähm, das dort, das machen wir lo, also die B2C-Produkte, die wir denen mixen, die machen wir seit ungefähr 10 Jahren. Wir haben ein Mehl an dem Packaging angefangen. Und der Pancake-Mix, der lo an der Box aus, der geht jetzt seit äh, drei oder vier Jahren. Und für wen haben wir dann den äh, de Pancake-Mix mix, de Pancake mix ausgesicht? Äh, für Leute, um das Box zu machen. Ja, ja wir haben den Pancake-Mix ausgesicht, weil das als das beste Produkt ist. Das heißt, wir fanden, dass es am besten schmeckt. Und Konsumenten sehen das auch so, weil das wirklich der Produkt, den am besten lebt. Und das wirkliche Produkt, wo ich muss Milch dabei machen, urrehren, und da muss ich noch ein paar Pan äh, machen, und das wirklich Mengen, das Schiedfrieden da zu kann machen. Okay. Na, das ist auch schon erklärt, wie ihr nicht äh, präpariert, das ist ja äh, tiptop. Dann äh, zum Schluss, Lo, was ist eigentlich die Ambition mit der Marc Farinab? Äh, mit der Marc Farinab, das ist eine Marc, die wir zu Lützburg vertreiben, aber auch an den meisten europäischen Ländern, an außerhalb von Europa, an Amerika, an die, die uns wirklich die ganze Erweiterung mit Haut sechs Produkten, mit Kreppen, mit Pancakes, mit Gaufren. Der nächste Produkt, den ich dafür schon gewesen habe, das ist ein, äh, ein Mackcake, den ihr rauskommt, das kann nur so ein kleiner Task. Das ist ein Schokolade-Mix, wo ich ein bisschen Milch dazu möchte, und dann hört ihr so etwas wie ein Cake an einer Tasse. Und dass wir alle Jahre werden wir ein, zwei neue Produkte rausbringen, die für dich zu Lützeburg, dann aber auch in Europa und in Amerika werden auf dem Arsch. Okay, spannend. Mal dann, beste Flag tomorrow und äh, merci dir, dass du heute an der Lachsenbox Mal ganz gerne, merci dir, dass du mich mal an der Lachsenbox geholt hast. Also, du siehst bestimmt Leute, die die Produkte noch nicht kennen, die werden entdecken. Und ich freue mich drauf. Merci, dass du mich gedüscht hast. Super, merci. All right, so next up, uh, I'm quite excited about this one. Um, it's called delicious so let's just uh, open the uh, the bag so what is really really 
um, yeah, amazing about this one is uh, we're talking about a mini entreprise. And mini entreprise means that they're actually school students doing this as a school project. And uh, yeah, so as you will notice and pay attention to this, the all bottles are uh, numbered, so they are unique. And we have a special edition with our own label. But um, more from the boys behind uh, Delicious uh, on that. Wie hieß dir? Was stellt er hier? Tja. Ja, also wir sind Mini Entreprise Delicious aus dem Redner Atatlissi, am Eisen Hauptbrot, wie aus dem Punkt Zero, den aber lokal hier gestaltet hat, an das um ein artisanal und äh, regional Arbeitweis. Okay. Äh, momentan haben wir auf unserem Stock 24 verschiedene Sorten. Äh, und wir produzieren sie halt immer im neuen Nu und probieren ihn immer konstant aufzuhalten, mit dadurch, dass wir eben saisonal auch die was schaffen. Also bei verschiedenen Sorten nicht möglich. Und eben auch dadurch, dass wir eben keine chemischen Zusatzstoffe oder so haben, also unser Preis auch relativ hoch angelöst. Weil wir eben viel mehr von den Früchten brauchen, um unsere Säure zu füllen. Und da wenn es aus dem Preis mehr oft mehr hat, wie eben auf so äh, verschiedenen Plätzen, wo es Säure eben viel, viel mehr kostet. Das hat heißt eben noch, was die Idee vom Saisonal noch noch unterstützt. Wir sind einfach auch der Meinung, wenn es saisonal produziert, produziert in Anfang mit dem, was aktuell auch heute nicht so verfügbar ist. Das heißt, wir sehen auch nicht an, weil auch zum Beispiel äh, ein Mensch könnt, die auch einfach, denke, einfach etwas hat, was komplett aus der Saison fällt. Wir können es natürlich produzieren, wir gehen doch gerne darauf an. Aber das Problem ist dann, wir müssen nicht am Anfang, wir müssen das verschöpfen lassen, das muss ja noch importiert gehen, äh, sodass das dann noch ein bisschen unserer Vision noch ein bisschen widerspricht, auch wenn wir natürlich auch gerne da bei den Klienten gehen. Wie sind Sie überhaupt darauf gekommen, Siro zu machen? Da das am Anfang ganz einfach daraus entstanden, dass 2020 ein Jahr war, äh, was man zwar alle gut kennen, wir wo aber auch ein extrem großen Überschuss und äh, Frieste war. Das heißt, wir hatten Leute, Kollegen von uns, die uns angeschwert haben, äh, wir haben Sachen zu viel, wir haben Frieden zu viel an uns gebungert. Wir gingen das einfach nicht mehr los. Und das waren Leute, die hatten sich das so vielleicht auf dem Markt damit gestaltet oder so sonst wahrscheinlich nicht verkauft. Und die sind jetzt sonst nicht mehr los gehen, einfach weil auch kein mehr waren durch die ganze Situation mit dem Coronavirus und so weiter. Und du mir du gesagt, okay, wir, wir holen jetzt den Anfang auf. Und am Anfang wirklich für Privatkonsumation. Es sind immer mehr Leute gekommen, die gesagt haben, ähm, wir, gehen dem, wir gehen dem Ganzen nicht los, wir holen es zu viel an diese Bongarten. Und du mir du gesagt, okay, dann gehen wir diese Frieden am Anfang ins zweite Leben. Weil wir einfach ganz genau wussten, auch wir hätten etwas nicht mehr können verschaffen. Und wenn die Sachen äh, verfault, wir hätten sie müssen Wasch geheuern. Und du mir gesagt, dann machen wir Sirup draus, dann retten wir das Frieden, dass du nicht in den Wasch gehalten gehen. Okay. Du suchst für die Mini-Entreprise. Ja. Nein, für die Leute, die nicht wissen, was ist das? Was ist eine Mini-Entreprise? Ein, äh, eine Mini-Entreprise ist hauptsächlich am Funk, dass wir eine richtige Entreprise, das ist eben ein Showprojekt. Und wir gehen von der Show unterstützt und eben noch von den jungen Entrepreneurinnen, das ist ein großes ASBI, und nachdem wir alle gut stehen. Und wir halten uns dann eben in hier Richtlinien und so, und muss noch eben hier Mesuren anhalten und dann haben wir einfach die Chance für können, um schulische Wege zu lehren, weil eine Unterprise am Anfang wirklich möchte und eben bezweckt. Das ist und auch drei Mischkette benutzen, gehe ich Genau, aus, ne? genau. Ja. Ich hier heute Den hast du heute gemacht, ne? Ja. Yes. Genau. Tipptopp, tipptopp. Wann bleibt äh, hier Siro Krähen? Was muss ich am Vierer wissen? Äh, auch wie vielleicht präpariert? Also hauptsächlich ist das Siro gut verdient, ganz klar, also pur trinken ging schon nicht. So, wie viel, wie viel? Also E-Sachsel. E-Sachsel ist das, was wir proposieren, aber natürlich, wie der Gui bin aus. Ich meine, ja. die einen fühlen sich gerne stärker, die anderen Männer stärker. Es kann dann von alles dran trinken, was die will. Das ist dann Sprudel, Wasser und eben all die anderen Sachen. Oder auch, wir können Leute, die schon an den Gin gekippt. Okay. Oder auch an den, ähm, an den Joghurt. Okay. Für die, für, für, an den ganz normalen weißen Joghurt, ja. für den Joghurt ja. eben auch zu feinern. Weil es eben auch verschiedene Sorten gibt, die nicht kann am Joghurt trinken weil also nicht kann so kaufen wie zum Beispiel kann kein Zitronen, kein Zitronenjoghurt kaufen. Und man sieht an den, an den Joghurt mal dran. Und dann ist das für sie eben ein idealer Gut. Okay, okay, was spannend. Eben, was eben noch interessant bei diesem, bei diesem Verdünnen ist, ist eben auch, ich habe schon ein, zwei Mal darüber angeschwert, auch was diesen Preis anbelangt, den wir heute dafür, dass es nicht mehr 200 Milliliter sind. Das Problem ist aber, was ich noch dabei nicht vergessen dürfte, dass es sind 200 Milliliter länger Flasch sind. Wenn ich los sehe, wir verdienen das wirklich am Verhältnis 1 zu 6. Da könnt ihr nur auf ein, auf ein, Gesamt, auf ein Gesamtvolumen von 1,2 Liter. Das heißt, 
du stehst mehr dran, wie du vielleicht auf den ersten Blick ausgesehen hast. Ja, gut. Ja, fair enough. Ähm, dann noch eine Frage. Wo kriegt ihr zu kaufen? Äh, zu kaufen kriegt ihr bei uns, also hier am Lissi. Dann, äh, ob hey, Lissi immer. Am Atat Lissi reden. Okay. Dann äh, am, äh, ob uns im Internet sieht, wie wir die Lissi.eu. Ja. Äh, bei Let's Shop mittlerweile auch. Ja. Dann, äh, ob also Instagram seid, ob also Facebook seid, ob also Snapchat seid, kann ich uns kontaktieren über Telefon, E-Mail. Es gibt ganz viel wie oder auch einfach als persönliche Schuhschwarze. Okay. Ja, oder eben noch ob, über den Weg von unseren Zutritten. Und da wir verkaufen äh, beim Familienbetrieb Delia zu Möschelbuch, wir verkaufen noch beim Bäcker Joss zu Söll, äh, an der Grillzone zu Biesen, auch noch äh, an der Epicerie Le Petit Panier auch zu Biesen. Okay, okay. wie wurde das abgestaltet? Wie wurde die Kontakte gekriegt? Äh also ähm, zum Beispiel der Familienbetrieb, die Kollegen von uns. Okay. Dann äh, der Bäcker Schloss so bei uns zukommen gewischt. Äh, Grills und der so gute Kollegen von uns und äh, die Pisserie. Äh, ja, die kann man eben noch privat. Okay. Ja, aber das ist doch super. Ja, ja. Ja. Einfach mal, einfach nur froh. Ja, ja, das genau. darf man dort am besten geht. Ja, <lacht> absolut, absolut. Ähm, war das eigentlich ihre Bitte mit dem Projekt hier? Wenn der Museum hier in einer Schule, ja. wenn die noch fertig sind mit der Schule, stirbt der Projekt dann oder was, was sind die Vorstellungen, was will er da gerne machen? Also es ging so, was man ja definitiv schon mal kriegen, dass das nur egal, wie das Projekt weitergeführt wird, dass das mir egal, wie also persönlich dabei weiterentwickeln. Das ist mir lehren, aber es mir lehren noch etwas über die Ökonomie. Wir lehren zum Beispiel auch, wie das theoretisch wissen, was den jeweils im Klassenzimmer vermittelt wird, wie das auch an der Praxis, äh, an der Praxis umgesetzt wird. Äh, dass eben, ja, das um Terrain, wo ihn äh, oft super lehrt, und, ja, das unterschreiben, ich, also unterschreiben wir zwei, am Anfang wirklich äh, direkt. Mehr war eben auch aus, dass, dass das Projekt uns wirklich enorm Spaß macht, sodass wir auch definitiv nicht ausschließen, das Projekt auch äh, über die Dürre von diesem Schuljahr als, äh, vielleicht auch als richtige Entreprise führen zu feiern. Könnt ihr euch vorstellen, ich bin da, ich bin der Entrepreneur zu lancieren? Definitiv. Ich auch, ja. Super cool. Das ist mega Spaß und von dir, ja, wir haben es schön, dass ihr das Okay. Ja. Okay. Komm, wir halt nochmal da oben. Super positiv, das ganz ähm, personalisiert Etikett von, äh, von den Jungen gemacht. Äh, an einem rotierten Fläschchen, wie auf einem äh, Grand Prix Wein. Merci. Merci, dass ihr das gemacht habt. Ich fand das wirklich super. Ähm, äh, ja, also, all the best für, ja. für weitere Projekte. Merci. An, äh, an, an den Rest von der Schulzeit, an, äh, an, an Unistein. Ja. Merci, merci. Merci. Ja. Pretty amazing, huh? So, uh, next up we have um, the spice collection, this one here. Um, and this is also why the box is called Sweet and Spicy. Um, we went to uh, meet them in, uh, or I went to meet Christina in, uh, in a shop where uh, they are now selling their, uh, their spices. And um, yeah, it was, uh, it was a very, very nice meeting. So let's see for it. What's your name and what do you produce? My name is Christina and I'm the managing partner for the Spice Collection, a brand of uh, quality and eco-friendly spices that elevate your everyday cooking by making it easier and tastier. Okay, and how did you come up with this? So it was actually my business partner, Roxanne, back in 2018 when she uh, started to cook uh, more homemade meals for her uh, little baby. And so she soon realized about the potential of, of, the, of the spices into making a dish uh, tasty and uh, as well she was a bit discouraged about when she found out about the bad quality of the spices that we find in the supermarkets and so with the spice collection what we really want to do is to bring uh, quality spices to a whole new level by strengthening the link between food quality and those happy moments of the kitchen okay and in Luxembourg now you have different products mm -hmm. which ones are they and why did you choose them so for Luxembourg, uh, we chose our must-have collection. The must-have is a collection of spices that, are, that, let's say, they are the basics or the starting point in, uh, point in your kitchen. Okay. And so why did we choose this collection? Uh, because we want to show that even for, for the most popular spices, the ones that everyone knows and uses, quality does make a difference. So uh, these are the spices that you will find in uh, Luxembourg. Okay. And for example, here we have our turmeric, and you can see straight away that the color is much more intense. And even if you smell it, uh, it's uh, the, which we can't, but okay. We can't, <laughs> but it's uh, the 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 smell is much uh, more intense and richer as well. 
Okay. So just real quick, so there's different here, but there's only one in each Luxembox, yeah, right? Exactly. So, um, so yeah, but th these are the ones. These and are then the mass hub collection, yes. All right. Exactly. Good. Is there anything that people must know uh, before they use the product? So we are a brand that uh, is committed to deliver quality and we are also committed to, to make a positive in impact in the environment. That's why last year we launched a refill system. Uh, there, uh, it's uh, refill bags that people can use to refill the, the containers that they, they already have at home. So this is one of the things that people uh, might don't, not know about the brand yet because it's quite recent. And then the other thing that often people don't know is that actually spices that are stored in glass or plastic and they receive direct light, then uh, because of that, the quality of the spice is really damaged. Okay. And our packaging is, has been especially designed to keep the quality very well. Even though the, if the spices receive uh, direct light, the quality will not be uh, uh, compromised. And so at the same time, you can place the boxes, the containers, in your kitchen counter as a decor element. All right. Okay. And where can you buy these refill boxes and where can you buy your spices all in all? So you can get our spices in our website, thespicecollection.com, or in our Luxembourgish uh, points of sale, uh, like such as Cocotte, where we are now. Yeah. Um, uh, Monoprix, Auchan Close Door, or Pal Center, to name a few. Okay, great. And then finally, is there anything that you can share with us that you will do with the company going forward or a new product range or I don't know? Yeah, so actually we just launched uh, quite a lot of new spices that we added to, um, to, to our uh, previous collections. Uh, the must have, uh, say it with pepper, travel in mind, Mixing Love, and we have just launched as well two new collections, um, Happy Health and Higa Life, which go very well with the new trends in the market. And so uh, what we want to do with the new blends that we have just launched is to really uh, make e uh, cooking easy and tasty for a big range of, uh, of, uh, dif uh, of different uh, types of uh, clients. Okay, fantastic. So. All the best for you and the Spice Collection. It's, uh, it's an exciting approach you have to it. And uh, yeah, I'm sure we're going to see more of your products around in uh, supermarkets and one other places where we go and shop for quality products. Thank you so much. <laughs> that was it from the um, physical products in uh, Luxembox 2. Um, in Luxembox 2, there is also a voucher. And this time it's for um, TaxX. Um, dot LU. Um, and yeah, this also fits into sweet and spicy as we call this box because your tax declaration can be either sweet or spicy. Um, more on that uh, from uh, the boys from um, tax, uh, taxx.lu. Let's, uh, let's see what they said. What is your name and what you my name is Patrick Malge. I am the Matrix Gründer of TaxX.lu, as we call it. Ähm, TaxX.lu ist eine Plattform für seine Steuererklärung in Flitzburg online schnell und einfach auszufüllen. Die steht ja sich, dass er nicht muss die 20 Seiten PDF ausfüllen, die ihr vielleicht kennt. Die kommt über die Plattform, macht einen Account ab. Und dann bin ich da äh, ganz einfach froh. Ähm, bei allen Frohen und beim Hilf, die ich wieder erklärt habe, was muss er durchsetzen. Die ist auch ein, ein super Klient, wenn er froh ist, konkret zu ihrer Steuererklärung. Da geht er da mehr geworden. Und ihr könnt alle gute Zertifikate, die der Hut von der Assurance und so weiter, die können da äh, mit ihrem Handy. Einfach dabei leuten und ganz zum Schluss kriegt er dann für 40 Euro eine Steuererklärung fertig ausgefüllt und ihr kriegt EPDF mit allen Annexen, allen Zertifikaten, die ihr da könnt, auch auf der Gische hinstellen oder ausstrecken an der Steuerverwaltung schicken. Okay, da sind wir ein bisschen dran, wie der Produkt wie er funktioniert. Logistisch soll ich verstehen, muss ich die 40 Euro bezahlen oder kann ich auch eine Simulation machen? Die können effektiv auch eine Simulation machen, die ist gratis. Die ist von dir schon viel draus von einer äh, wie Situation vom letzten Jahr, weil du äh, also musst die Steuern nur bezahlen. Kann ich vielleicht Steuern rum? Da kann er das machen. Der Prozess ist dieselbe. Der füllt sich eine Steuererklärung aus. Die kriegt zum Schluss von uns ausgerechnet, wenn er rum kriegt oder wenn er es nur bezahlen. Aber wenn er dann diese Idee hat, voilà, ich will selbst die Hand ausfüllen, kann er das machen. In dem Moment ist die Simulation gratis. Natürlich, wenn er die Simulation gemacht hat, dann ist es just nach einem Klick, für dann zu sagen, okay, für 40 Euro will ich schon die fertige Formulare ausgedrückt kriegen. Äh, und das, das, das an der Steuererklärung anschicken. Okay. Ähm, wie, wie sieht er darauf kommen? 
Aber ich meine, so 2015 oder 2016 sollte ich für meine Steuererklärung, äh, ich habe mich gefreut, wie es kann sein, dass ich trotz von vier Eco-Studium nicht fertig bin, das Papa auszufüllen, ohne ich muss eine Bücher zu lesen, ohne ich muss eine Umgeschichte sich durchzulesen. Und nur so bis die, die kommen für, für, für den, den für Tag 6, also das Konzept. Ich bin selber nicht äh, Developer, im Kontrast, ich war im Moment noch äh, Eco-Prof an einem Lyceum als letztes Mal. Okay. Da das ist der Pool Main, wo ich das dummer abgehe, weil, weil Tag 6 einfach ein gewisser Weg gehört hat. Spannend. Ähm, und dann habe ich, weil ich nicht äh, Informatiker bin, habe ich die richtigen Leute äh, kennengelernt. Und äh, dann habe ich, weil wir es relativ sehr ähnlich sind, von einer zwei Stunden, dass wir das zusammen finanzieren. Und dann am März 2018 ist es Tag X dann, äh, live gegangen und sind hier äh, heute doch ein ziemlich großer Erfolg. Fantastisch. Ähm, Wann leider Ihre Produkte benutzen wollen? Was müssen Sie wissen? Ja, was man muss wissen, dass das äh, mit Taxi die Steuererklärung wirklich zum, zum Kannerspiel geht. Äh, ich meine, das ist das Wichtigste, dass wir so viel, viel Wert immer so viel, so viel äh, gelegte Schüsse haben. Ähm, was sie brauchen, ist, a priori für uns fängt geneigt. Du kannst einfach auf die Seite kommen, du kreierst den Account, du kreierst, kreierst den, äh, den Steuererklärung. Und du gehst also durch die ganze Kasse ja gelebt. Hast du vergessen, nicht, weil du hast immer gesagt, hey, hast du das, hast du das Dokument, äh, wegen der Situation, was du hast, du kannst, was ist Proprietär von der Immobilie oder so weiter und so fort. Und in Funktion von diesen Sachen gehst du dann noch gewusst, was sind die Zertifikate, die ich brauche. Und du kannst dann einfach mit dem, mit dem Handy dann knipsen, wie gesagt, hey, schon noch auf der Plattform. Äh, und du musst nicht äh, lange recherchieren, weißt du, was muss für andere und das muss das System für dich. Du kriegst äh, das wirklich schon da durchgelegt, äh, interaktiv. Für doch wichtig zu so und dann kannst du nicht die passt schon Situation und so wenn du kein kein Kanal hast die ganze Wolle kann auf der, der Steuererklärung äh, den interessiert dann noch nicht dann müsst ihr auch komplett sein ne weil genau. dann wenn in den die gedreht das ja und für uns schuld dann das sind aber viel Käse das sind viel Käse aber alle Käse stellen den Sprung muss ich selbst selbst wenn muss schnell ausfüllen das ist auch nicht ganz logisch abgebaut in den der offiziellen Formular ich kenne ein Beispiel äh, für Apple zu deklarieren, du hörst, da, ob da äh, normale Steuererklärung sind, muss er die Donnie von der, der Zertifikat Salär auf drei oder vier Seiten verdelt androhen. Bei uns, wir machen einfach, wir machen einfach ein Formular, was genau zählt, das ist den Zettel, den dir, äh, den dir kriegt von der Patron, ja. die fällt dann einfach aus, und wir gehen dann Donnie auf den richtigen Platz zu setzen. Okay. Gut. Ähm, das geht los, hinter wie lange sollst du? Das sind äh, März 2018, äh, Simon. Okay. An, äh, an, wie ist das ganz oder wie das, 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 wie, das, das, wie ist das kann ich so in der ersten Tür zu ersten hat man 600 Deklarationen gemacht. Okay. Äh, das Tür trotz des Nutzen waren wir bei 2500 ungefähr. Also das letzte Tür also der ist zwar schon aufgeschossen, aber das mehr wie wie 6000. Oh fantastisch. Das ist ja ein ein ein, ein, ein großes Tool an äh, das was einfach du willst, wo dann wie äh, Ecos Profs sind. Genau. Du nimmst von hat das wirklich so ein großes Umfeld, dass schon ein bisschen Decision holen äh, entweder den oder der Danat, weil für die zwei richtigen Männer also sind einfach zeitlich nicht mehr durchgegangen. Und du nimmst dann am September das Lied das gibt äh, mal mehr mehr funktioniert fast dann mal Ruhe lassen und dann stand eine ganze Zeit auf, auf Tax X an der anderen Projekt die man hund dann konzentrieren. Geht dann nur in Zukunft, wirklich, dass er nur äh, eine ein, ein gute Wurstung hat, geht es dann irgendetwas, äh, was er los schon so ein du willst mal hin, mal Tag 6? Also ich meine, ein paar Projekte, die wir schaffen, vielleicht nur ganz kurzfristig, schon für die nächsten, kommen wir so mal zwei Wochen, äh, launchen wir eine App. Ähm, da das du keine App, die aber es nicht geduldet, also für den Steuerklang auszufüllen, mit dass es ein, ein Mensch gibt, für mich einfach ein Foto von Zertifikaten zu holen. Okay. Ähm, wir haben auch die Funktion, die wir Autoscan genannt haben, wo wir sich das Zertifikat, den ihr von dem Assureur, wo wir, äh, wo die schon ein Foto machen, dann beginnt dann hier sich, dann setzen die automatisch an der Deklaration ran. Kann ich doch einfach scannen, mit meinem Scanner am ja, Computer? Es geht um Scanner, okay. wenn die PDF von der Geschichte von dem Assureur, von der Bank, dann den auch hinschlagen. Wir gehen dann hier sich, dann füllen dann automatisch die Donnie in der Steuererklärung an. Was wir festgestellt haben, ist, dass äh, die Leute, wenn sie ein Foto anhören mit ihrem Handy von einem Zertifikat, dann sind da die Handy Telefon schief, die, die, die lehnen drei, vier Zertifikate noch benehmen. Und dann hat der Moment erkannt, das System schwer, was, äh, was, was für Donnie in der Drop sind. Nur mal eine App, die erkennt direkt Blatt, das ist ein bisschen wie die Scan-App, die ihr vielleicht kennt, die erkennt Blatt, die kadriert das schön proper, die direkt Drop, oder heißt, sie selber erkennt selber, wie ich das Zertifikat proper gescannt habe. Wir lehnen den Hirsch, wir lesen ihn aus, an dem Moment nur Computer oder am Handy. Äh, also schon, sind die Wolle da schon ausgeführt von ihrer Deklaration, die muss halt nicht manuell auftippen. Dann cool. selbst noch mal kurz frisch lancieren, dann haben wir darüber schon nicht gespart. Am Ende des ganzen Prozesses, ist der Moment, wenn der Steuer keinen Ruf gelöst hat, muss das System auch eine Analyse von ihrem äh, Optimisierungspotenzial. Wir gucken, also, was sind die Möglichkeiten, die in einer Situation da sind, für eine Situation zu optimieren, was das Produkt wieder nicht im Plafond sieht. 
Äh, an dem Moment kriegt er das ausgerechnet, um zu, um zu verstehen, was sind die Möglichkeiten, die schon. Und äh, da, das haben wir Tax Plus genannt. Und äh, da gehen wir noch ein bisschen weiter. Das sind nicht nur die Sachen, die wir da wollen aufdecken, die an ihrer Steuererklärung vorkommen. Wir wollen dem User sich pisteweise, wie sich finanziell, also irgendwie für sein Menage geht, besser, besser, äh, besser abstellen. Das ist nicht obligatorisch, ne? Das ist nicht obligatorisch, das ist gerade nicht. Das ist einfach mal dabei. Die kriegt halt auch gewesen, du meinst, das haben wir auch die Score genannt, das ist ein äh, Score von 0 bis 100. Wenn du mich nur bei 100 sieht, wenn er, wenn er am besten durchsteht, also ich, wenn er am besten optimiert sieht, wenn du mich nur bei 0 sieht, natürlich der Kontra. Ähm, ich kann euch ein Beispiel geben, was nicht direkt der Steuerklang betrifft, dann aber schon, wenn dir zum Beispiel ein äh, Präut für ein Haus, und die hat da einen, einen, einen gewissen Tor, einen Tor d'Interrêt, und äh, also das System sieht sich, okay, den Tor d'Interrêt, den hast du nicht wirklich das, was du machst, im Moment hier geht, okay. da kann in die us plattform ähm, ein Offerfrau für Refinanzment von dem, von dem Tor, von dem Prä, an äh, dem Moment kann man effektiv alle Monat äh, Mensualitäten spüren, äh, ob dem Prä, den für sein Haus eben hat. Okay. Das sind so Pisten an dem, wo man das, ist dann, das kann auch spannend sein, Schüssel als Simula Simulation, für dann eben zu gucken, äh, okay, wie stehen ich eigentlich an... Äh, genau, an die Simulation, so, ähm, die, die, den dort Wolle von Tax Plus, die gesehen im Moment recht von der Bezahlt hat, okay. das tun wir aus einem ganz einfachen Grund gemacht, äh, nicht wenn man, wenn man äh, um nicht zu wollen, Geld verdienen, was sich auch dazu gehört, das äh, hat man keinen guten Preis. Aber ähm, wir haben es gesagt, wenn ein Tax X schüsst, um eine Simulation zu machen, dann sind die dann in den Augen vielleicht nicht 100% korrekt. Und dann kriegen wir noch äh, Informationen, die nicht so treffen auf diese Situation. Ich habe mir gesagt, okay, wenn der Klient bereit ist, das Fährsteuer zu bezahlen, dann ist es noch sicher, dass alles umgehen wird. Und dann haben wir wirklich so eine reale Situation. Und da können wir auch nur so in Maja an der Situation, wo es dann, dann das für mich geht, für das Optimal. Okay. Cool. Und dann lo, an der Luxembox haben wir lo, genau. den Dohen. An der Luxembox fand der ein äh, Coupon, das ist eine Karte. Ich habe auf der Karte kriegt ein bisschen erklärt, wie äh, also ein äh, System funktioniert. Und wenn man an der Karte fand der ein äh, Coupon mit einem Code drauf, der Code geht einfach zum Schluss auf Tag 6 an. Der steht im Moment wieder durch die 40 Euro bezahlt. Da hat man eine Remise von 10 Euro bei der Deklaration. Und wir stellen dann 10 Euro bei der Party von, äh, von der Luxembox mit dabei. Super! Voilà. Gut! Cool und Surprise, spannende Produkte, also das, das Best für die für, für Zukunft. Cool. Und äh, auch äh, merci, dass ihr da mitgemacht habt bei äh, Luxembox. Ich wünsche dir schnell, dass ich mit der Luxembox Ich meine, das ist immer schön, so etwas zu tun, wo ihn, wo ihn vielleicht Sachen ist, die schon keine Lehrer, die Fitter noch nicht kann tun. Merci. So, uh, yes, inside, the, inside the, this flyer, you have uh, the voucher with the voucher code. Um, so it will give you a 10 euro reduction on your uh, tax declaration if you decide to do it via tax X. And it will put 10 euro uh, in the party fund uh, for Luxembox. And uh, yeah, so I hope you're gonna do it. And I hope you, uh, you will uh, uh, have a tax return that is uh, simple and uh, frictionless and cheap. So now to the third part uh, of Luxembox, where it's all about sharing the numbers uh, and explaining why the box is composed the way it is. Um, and yeah, as in every company, it's, uh, it boils down to euros and cents, uh, because that is how companies work. They work with money uh, and pretty much nothing else. Um, so at the end of the day, at least. Um, so I have something, um, which I call KPIs, so the key performance indicators. These are numbers that I look very closely on because I think they are the ones that will decide where this project is going. So the first one I'm looking at is my turnover. So in this case, we will see that the turnover went from just under uh, 7,000 euros up to uh, 8,500 euros, slightly more. Um, and I'm very happy about that. So in the first box, we sold uh, 137 with Luxembox 1. And with Luxembox 2, we sold 200. So um, I'm very happy about that uh, increase. And we need to talk about where that increase came from. Um, so for that, I have something called a CAC, so a customer acquisition cost. This is uh, basically how much money do I need to spend in order to get a new customer. And um, so what we got here is that overall uh, customer acquisition cost of uh, four euros and five cents. Um, and one of my biggest channels where I got new customers was Facebook. 
and on Facebook, I need to spend five euros and 87 cents to get a new customer. So this is something I keep a very, very close eye on. We're just on Luxembox 2. But uh, yeah, it's going to be very interesting to see how that uh, evolves going forward. Um, this is obviously a number I need to look at very carefully when I create ads uh, on Facebook and other platforms, but mainly Facebook in this case. And uh, this is also one of the points where I need to improve, where I need to create more content because this is really what what drives Facebook is, is the creatives. Uh, so the images, the videos. Um, yeah, so as mentioned already in Luxembourg 1, this is all pretty new to me. Um, but uh, yeah, I'm, I'm going forward and uh, yeah, I make some mistakes sometimes, but that's how it is. Um, next number is NPS. It's the Net Promoter Score. That's a way of uh, measuring customer satisfaction. Um, so what it does, and you will see this as a customer of Luxembox, I send out an email where you're asked how likely you are to, um, to, uh, to, to suggest Luxembox to your friends and family. And you score this from 0 to 10. And um, all the scores from 0 to 6 included, those are the ones we call detractors. Uh, and then we have 7 and 8, which we uh, mentioned as or categorized as uh, passives. And then uh, we have the promoters, which are on 9 and 10. So from Luxembox 1, I send out uh, to my customers uh, a request to fill in a net promoter score. And um, they, uh, there were 40 of them who uh, responded. And uh, I've come out with 9 detractors, 18 passives, and 13 promoters. And this boils down to an NPS score of 10. So... An NPS score of 10 is not necessarily very high, um, but at the same time, I think we also need to look at why, um, why uh, it wasn't more than that. And for that, I, I bridge this onto my next number, which is my churn rate. So this means from the people who ordered Luxembox, uh, one for in this case, how many also ordered Luxembox 2? And here we are on 44 people who did it, so a third. Um, and we need to look at why was that. So there's two main factors here. There is one, the fact that when you make a subscription, um, I don't automatically uh, debit your, uh, your credit card. This means that for every box, you need to click the mail, uh, click the link in the mail, go in and complete payment. And that, that, that is what we call a conversion killer. Um, and it's not, very, it, it's, it's not very smart of me. Uh, this is one of, on my to-do list and one of the next things is going to be upgrading the software that runs the website so that when people make a subscription, I also automatically capture payment every month or every interval uh, which is uh, defined. Um, then second of all, the, the sheer nature of it. Uh, so on Luxembox 1, I asked for 100 pre-orders. And when I did that, it was with a Facebook post. And short of the essence is, I basically said, give me 50 bucks and I will send you something. And uh, yeah, so the, the people who do that uh, are people who I... Uh, know a little bit or uh, uh, from uh, friends who help me share uh, the post and uh, kind of give me a bit of uh, credibility and said hey give Jens a shot see what it is um, yeah and many of the, the many of the orders were also uh, one-time uh, orders and uh, yeah so I guess on one side just to kind of help me out and on the other side to see uh, just what the hell is this box that Jens is sending out. So this number is going to be very, very, very interesting when we look at uh, Luxembox 3, because in Luxembox 2, two-thirds of all the people, I have never been in contact with them before, and uh, that's, uh, that's going to be exciting to see how they react, or, or if you're watching, how you react to, to this whole thing. Um, great. Then, finally, the party fund size. Uh, this is, uh, so, uh, the, this means how much how big can the party get that we're going to have? Um, 
From Luxembox 1, we have 389 euros in the party fund. And now from Luxembox 2, up until now, we have uh, 304 euros. So we have a total of just under 700, but which can, of course, increase because we have the TaxX um, voucher where um, every, every purchase will put 10 euros into our party fund. Um, the party fund is not really the main thing because you can actually from a if you look at it in business terms you can actually see the the, the sheer profit right so uh, so that, that's why i have a, a close eye on that number and then well of course also because i like to party and uh, we need to make sure we get a decent party at the end of it let's just look at uh, the pie chart how uh, the money was spent so um as it was mentioned in the uh, NPS, uh, then we ran in uh, to some uh, detractors and the feedback from these detractors was put more products in there. So um, this is what I did um, and we spent uh, yeah, nearly two thirds of the entire budget on, uh, on products. Of course, as always, VAT take their part. Um, then we've managed to cut costs dramatically on post and that's because of the pricing structure. So um, as soon as you ship 200 boxes, the price drops to, uh, uh, yeah, down to two euros actually. Um, and uh, for Luxembourg now uh, internally. And uh, that is a huge game changer where we, before we were spending uh, four euros 80. So that's, that, that's huge for us. Um, software remains the same kind of thing and now for, um, for Luxembox uh, 2 I'm going to take less, uh, le less uh, money um, for the sales and marketing. Uh, we didn't spend the entire thousand euros in the last uh, from Luxembox 1 so uh, yeah then uh, I put them in the sales and marketing the remaining 400 and then uh, for this box it's 3 euros and 95 uh, which should hopefully uh, get us to uh, a higher number of orders than we did last time. Um, so yeah, that's, that's the thing. My videos get very, very long. If you made it this far, fantastic. Thank you very much. Um, there's three things that I, I would like to, to ask you uh, to do. Um, and that's uh, talk about locks and box with your friends. Uh, and family, if you're bored, you don't know what to talk about, just mention Luxembox, what it's about, and you can have a conversation about it. Um, I think that is something that could be fun. Um, and then, uh, second of all, please help me uh, when you see my posts or ads or something like that on the internet, just give it a little share uh, because this really helps me lower that customer acquisition cost we talked about earlier. Um, and uh, yeah, that would be a big, big help. And then of course, last but not least, uh, please order Luxembox 3. Uh, I would like to continue this journey. Uh, we are going, we've gone from 137 to 200. I would love to see, to continue to see it increase. Um, and yeah, this can only be done with orders from real people like you. So um, yeah, that was it from Luxembourg, for Luxembox 3. Uh, Thank you very much for your time. Have a nice month and hopefully see you again in a month. Bye.